Per infiammazione cervicale propriamente detta intendiamo una situazione nella quale si hanno dei sintomi acuti, sintomi diversi dal solito, quindi non il fastidio che ti porti dietro solitamente, ma una situazione comunque che da un momento all'altro tipicamente quando ci si sveglia è completamente diversa dal solito. E questa situazione può essere caratterizzata da rigidità e dolore nei movimenti, può essere caratterizzata da cefalea o sensazione di pesantezza della testa e può essere caratterizzata anche da disturbo della vista di difficoltà a mettere a fuoco gli oggetti senza che ci sia un vero e proprio problema visivo. La massima espressione di questa situazione è il tipico torcicollo e ti svegli e il collo non si muove da un lato, ma quella lì è una situazione abbastanza ben definita che si chiude da sola. A dire la verità tutti i sintomi che compaiono improvvisamente tendono ad autolimitarsi in un diciamo 48-72 ore, quindi è importante sapere che per quanto riguarda l'infiammazione generale, l'infiammazione cervicale propriamente detta, il rimedio, il primo rimedio, medio può anche essere semplicemente attendere. Il problema è non arrivare ad una situazione di infiammazione acuta. Se capita una volta all'anno pazienza non è indice di nulla di particolare, ma ci sono persone a cui questa situazione capita molto di frequente e soprattutto persone a cui questa situazione capita con stimolazioni banali, magari perché hanno preso un pochino freddo o perché hanno dormito appena appena in una posizione strana, ma poca roba. Più questa situazione di infiammazione capita con eh, eventi banali e più indice di delicatezza e di problemi quindi nelle strutture cervicali. Quando si ha l'infiammazione vera e propria non si va a lavorare con esercizi diretti perché primo non servono, secondo potrebbero irritare. Si si prendono antinfiammatori se la persona li vuole prendere, Eh, si possono mettere in pacchi caldi, possono dare una mano ad accelerare un pochino il processo, si può utilizzare un collare morbido, è sicuramente una buona indicazione purché non diventi un'abitudine. Un esercizio che può aiutare è un esercizio indiretto, quindi che non coinvolge direttamente le strutture ma che coinvolge la parte diaframmatica e toracica che è molto molto importante nella meccanica cervicale. L'esercizio che ti propongo è quello di svuotamento del torace, ci si sdraia pancia in su, si prende una caviglia o qualsiasi cosa che possa aiutarmi a diciamo avere un pochino di peso sul torace, si porta sul torace e il mio obiettivo è inspiro ed espiro svuotando al massimo quindi facendo in modo che la cavigliera o il peso si abbassi. Se svuoto al massimo, alla fine della espirazione sento un leggero movimento, un leggero stiramento anche in zona cervicale, indice che sto lavorando lì, ma non in maniera diretta, in maniera indiretta. Come dicevo il punto focale è non arrivare alla fase di infiammazione acuta, se ti capita spesso o se hai un'infiammazione comunque cronica di basso livello, non molto acuta, non un torcicollo costante, ma un'infiammazione di basso livello cronica è indice di debolezza delle strutture cervicali. Infatti c'è un rapporto diretto tra debolezza dei muscoli e possibilità che questi si infiammino. Quindi il lavoro da fare è non quando hai l'infiammazione acuta ma dopo o comunque prima, non arrivarci. Come si fa? Lo si fa con appositi esercizi, lo si fa con un programma di rinforzo, lo si fa con un programma di attività fisica, lo si fa con tutte quelle raccomandazioni di cui ho parlato veramente tanto tantissimo sul mio sito l'altrareabilitazione.it. Da le informazioni che ho messo ci ho ricavato anche una guida completa e personalizzabile in modo che si possa avere un piano di esercizi personalizzato mirato sul caso, si chiama Cervicale Stop, se vuoi te la vai a guardare, oppure vai a guardare il tanto materiale che ho pubblicato qui sulla mia pagina Facebook e su l'altrareabilitazione.it. Fammi sapere come va con questi consigli e alla prossima!